السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سیکنڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کی امپورٹنٹ پاسٹ اور فریش ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایم سی کیوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایم سی کیوز نمبر ون موجود ہے فنڈامنٹل آف نرسنگ کا جس میں کہتے ہیں کہ ان نان ریپٹ آئی موومنٹ اسٹیج ون وچ ٹائپ آف ویو ڈیولپ ان دا برین ای ای جی الیکٹرو انسفلوگرام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو نان ریپٹ آئی موومنٹ اسٹیج ون ہوتا ہے تو اس کے ہمارے ساتھ جو برین میں الیکٹرو انسفلوگرام میں پر ہمارے ساتھ جو ویو پروڈیوز ہوتے ہیں تو وہ کس قسم کے ویو پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہے آپشن اے ٹیٹا ویو آپشن بی ڈیلٹا ویو آپشن سی کے کمپلیکس ویو اینڈ آپشن ڈی نان آف دیم تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے وچ از ٹیٹا ویو ٹھیک ہے ٹیٹا ویو جو ہے یہ برین کے الیکٹرو انسفلوگرام میں جو ہے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیٹا ویو ٹائپ جو ہے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ٹو ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی اسٹیجز ان نان ریپٹ آئی موومنٹ نان ریپٹ آئی موومنٹ میں ہمارے ساتھ کتنے اسٹیجز ہے ٹھیک ہے کتنے اسٹیجز پر یہ مشتمل ہے ٹھیک ہے جسے ہم این ریم بھی کہتے ہیں آپشن اے ٹو اسٹیجز آپشن بی تھری اسٹیجز آپشن سی فور اسٹیجز اینڈ آپشن ڈی فائیو اسٹیجز تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن سی ہے جو کہ فور اسٹیجز پر مشتمل ہے ٹھیک ہے نان ریپٹ آئی موومنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ فور اسٹیجز پر مشتمل ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر تھری نیو بون سلیپس ڈیش ٹو ڈیش آرس پر ڈے ہمارے ساتھ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے سے کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ سوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو سلیپ ڈیوریشن ہوتی ہے تو وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپشن اے ٹویلو ٹو ایٹین آرز آپشن بی تھرٹین ٹو ففٹین آرز آپشن سی ففٹین ٹو ٹوینٹی آرز اینڈ آپشن ڈی ٹین ٹو ففٹین آرز تو کریکٹ آپشن ایم سی کیوز نمبر تھری میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے وچ از ٹویلو ٹو ایٹین آرز ہمارے ساتھ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں تو وہ بارہ سے لے کر اٹھارہ گھنٹوں تک جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پر ڈے کے لحاظ سے ٹوینٹی فور آورز میں وہ اٹھارہ سے بارہ سے اٹھارہ آورز جو ہے وہ سلیپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر فور وچ فیکٹر افیکٹنگ سلیپ پیٹرن کہتے ہیں مندر ذیل میں سے وہ کون سے فیکٹر ہے جو کہ آپ کی سلیپ کے پیٹرن کو افیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپشن اے النس آپشن بی ایموشنل اسٹریس آپشن سی ڈرگ اینڈ ادر سبسٹانسز اینڈ آپشن ڈی آل آف دا ابو تو کریکٹ آپشن ایم سی کیوز نمبر فور میں آپشن ڈی آتا ہے وچ از آل آف دا ابو یہ تینوں فیکٹر جو ہے آپ کے سلیپ پیٹرن کو ڈسٹرب کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر فائیو انڈیویژول آپٹین سفیشنٹ سلیپ ایٹ نائٹ بٹ اسٹل کین ناٹ اسٹے اے ویگ اے ویگ ڈیورنگ دا ڈے اٹ وچ ٹائپ آف سلیپ ڈس آڈر ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کی جو سلیپ ہے وہ کافی اچھی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے وہ رات کو جو ہے وہ سو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے جو ہے اس کی جو سلیپ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دن کے وقت جو ہے وہ نہیں اٹھتا تو کہتے ہیں کہ یہ سلیپ کی کون سی ڈس آڈر ہے ٹھیک ہے آپشن اے ہائپر سومیا آپشن بی نرکو لیپسی آپشن سی انسومیا اینڈ آپشن ڈی بوتھ اے بی تو کریکٹ آپشن ایم سی کیوز نمبر فائیو میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے وچ از ہائپر سومیا جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس سارا دن سوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہائپر سومیا کہتے ہیں ایم سی کیوز نمبر سکس وائٹل سائنس انکلوڈ بلڈ پریشر پلس ٹیمپریچر ریسپائریٹری ریٹ آکسیجن سچویشن تو کہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے وائٹل سائن میں یہ ساری چیزیں آتی ہے یا نہیں تو کریکٹ آپشن ایم سی کیوز نمبر سکس میں ہمارے ساتھ آپشن 
ए आता है विच इज ट्रू ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक है ठीक है एम सी क्यूज नंबर सेवन वेयर इज टेम्परेचर इज रेगुलेटेड कहते हैं कि टेम्परेचर को कहाँ टेम्परेचर जो है ये कहाँ से रेगुलेट होती है कहाँ से कंट्रोल होती है ठीक है ऑप्शन ए हाइपोथेलेमस से ऑप्शन बी स्किन से ऑप्शन सी हीट एंड कोल्ड से ऑप्शन डी बाय व्हाट अ पर्सन वेयर ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन एम नंबर सेवन में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती रहती है एम नंबर एट वट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर हमारे बॉडी का जो नॉर्मल रेंज है टेम्परेचर का वो कितना है ठीक है थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स टू थर्टी एट डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी थर्टी फोर पॉइंट सिक्स टू थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यूज एट में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स से लेकर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है ठीक है एम सी क्यूज नंबर नाइन वट इज नॉर्मल पल्स रेट नॉर्मल पल्स रेट कितनी है ये तो आप सब दोस्तों को पता है ठीक है ऑप्शन ए है ट्वेल्व टू ट्वेंटी ऑप्शन बी फिफ्टीन टू ट्वेंटी ऑप्शन सी सिक्सटी टू हंड्रेड एंड ऑप्शन डी 50 टू 90 तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यूज नाइन में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ 60 टू 100 ये हमारे साथ नॉर्मल पल्स रेट है ठीक है एम सी क्यूज नंबर टेन अ वीक पल्स इज रेटेड एज अगर आपके पास एक पेशेंट आए और उसका पल्स रेट जो है वो वीक हो तो आप इसको कितनी नंबरिंग देंगे ठीक है ऑप्शन ए ज़ीरो ऑप्शन बी वन प्लस ऑप्शन सी टू प्लस ऑप्शन थ्री ऑप्शन डी थ्री प्लस एंड ऑप्शन ई फोर प्लस तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ टू प्लस ठीक है एम नंबर इलेवन हमारे साथ है जिसमें कहते हैं कि अ पेशेंट हैव अ पल्स रेट ऑफ वन टू पर मिनट रेस्पायरेटरी रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव ब्रीथ पर मिनट और हमारे साथ उसका जो ब्लड प्रेशर है वो वन थर्टी नाइन बाई नाइन्टी है ठीक है और टेम्परेचर जो है वो हमारे साथ वन हंड्रेड थ्री डिग्री फेरेंट हाइट है एज अ नर्स विच वेल यू एस एस फर्स्ट तो कहते हैं एज अ नर्स नर्स के तौर पर आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे ठीक है ऐसे पेशेंट का जिनका जो पल्स रेट है वो एक सौ दो है ठीक है रिस्पायरेटरी रेट ट्वेंटी फाइव है पर मिनट और ब्लड प्रेशर जो है वो वन हंड्रेड थर्टी नाइन बाई नाइन्टी है और टेम्परेचर एक सौ तीन फीर हाइट है ठीक है तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे ऑप्शन ए दिया गया है ब्लड प्रेशर ऑफ वन हंड्रेड थर्टी नाइन बाई नाइन्टी पल्स रेट ऑफ वन हंड्रेड टू रिस्पायरेटरी रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव या टेम्परेचर ऑफ वन हंड्रेड थ्री फीर हाइट ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन एम नंबर इलेवन में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज़ टेम्परेचर सबसे पहले पेशेंट जो है एज अ नर्स जो है वो क्या करेगा टेम्परेचर चेक करेगा अपने पेशेंट की एम सी क्यूज नंबर ट्वेल्व ब्लड प्रेशर इज द फोर्स अगेंस्ट द एट्रियल वॉल कहते हैं कि हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर होता है तो ये असल में हमारा जो हार्ट है ये असल में क्या करता है हमारा जो ब्लड है ये असल में प्रेशर लगाता है एट्रियल वॉल्स के खिलाफ ठीक है तो कहते हैं क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ बिल्कुल ठीक है ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट एम सी क्यूज थर्टीन अ पर्सन डेट इज डिहाइड्रेटेड वेल एक्सपीरियंस अ लो ब्लड प्रेशर कहते हैं कि एक बंदा है जो कि डिहाइड्रेटेड है डिहाइड्रेटेड से मुराद उसकी बॉडी में पानी की इंतहाई कमी है ठीक है तो कहते हैं उसकी जो ब्लड पानी की कमी की वजह से उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगी तो कहते हैं क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ बिल्कुल ठीक है ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है विच इज़ ट्रू एम सी क्यूज फोरटीन वट फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं वो कौन से फैक्टर है जो कि आपके रिस्पायरेटरी रेट पर असरअंदाज नहीं होती ऑप्शन ए एज ऑप्शन बी जेंडर ऑप्शन सी स्मोकिंग एंड ऑप्शन डी मेडिकेशन एंड ऑप्शन ई पेन 
तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ जेंडर जेंडर चाहे आप मेल है या फीमेल है आपके रिस्पायरेटरी रेट पर इसका कोई असर नहीं होता ठीक है एम नंबर 15 हमारे साथ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज ए सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज ग्रुप एंड कम्यूनिटीज तो कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्शन ए असेसमेंट ऑप्शन बी प्लानिंग ऑप्शन सी नर्सिंग प्रोसेस ऑप्शन डी डायग्नोसिस तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है एम सी क्यूज फिफ्टीन में तो वो ऑप्शन सी है इस प्रोसेस को नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक रेशनल मेथड है प्लानिंग और प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर का नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का जिसमें हम एक इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप या कम्यूनिटीज़ को हम क्या करते हैं केयर प्रोवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को इस अमल को नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन हमारे साथ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डेटा बिलोंग टू मिसलो हेरोजी ऑफ नीड कहते हैं कि मंजरजेल में से कौन सा ग्रुप जो है ये मिसलो हेरोजी ऑफ नीड से ताल्लुक रखता है ऑप्शन ए लव एंड बिलोंगिंग ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल नीड ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब तो ये तीनों जो है ये इब्राहम मिसलो हेरची ऑफ नीड से ताल्लुक रखती है उसमें आती है ठीक है ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट है एम सी क्यू सेवनटीन अ क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट कहते हैं कि एक पेशेंट है जो कि पहली दफ़ा जो है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो कहते हैं मंदिर जेल में से कौन से एक्शन जो है वो क्लाइंट की सेफ्टी के लिए बेहतर होंगे ठीक है ऑप्शन ए कीप अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे ऑप्शन बी कीप साइड रेल्स अप एट ऑल द टाइम ऑप्शन सी कीप ऑल इक्विपमेंट आउट ऑफ यू एंड ऑप्शन डी Keep the light on it all the time. तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यू सेवनटीन में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज कीप साइड रील्स अपट एट ऑल द टाइम अगर एक क्लाइंट है वो पहली दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नर्स को चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के जो बेड साइड रील है उसको जो है हमेशा ऊपर रखे ठीक है ताकि पेशेंट के गिरने का कोई खतरा ना हो MCQs सी क्यूज नंबर एटीन अनर्स ऑप्टेन अ क्लाइंट पर्स एंड फाउंड एट द रेट टू बी नो टू बी अब नॉर्मल द नर्स डॉक्यूमेंट दीज फाइंडिंग एज कहते हैं कि एक नर्स है जो अपने क्लाइंट के पल्स को चेक कर रहे हैं ठीक है पल्स को चेक करते हुए उस उन्होंने जो है ये डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट के जो पल्स रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको नर्स किस तरह से डॉक्यूमेंट करेगा कि ये कंडीशन कैसी कंडीशन है ठीक है ऑप्शन ए टिकिपनिया ऑप्शन बी हाइपर ऑप्शन सी एरिथमिया एंड ऑप्शन डी टिकार्डिया टिकी कार्डिया ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यूज एटीन में हमारे साथ डी आएगा विच इज टेकी कार्डिया ठीक है एम सी क्यूज नाइनटीन अ क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड फ्रीक्वेंट माउथ केयर वेन परफॉर्मिंग अ माउथ केयर द बेस्ट पोजिशन ऑफ अ क्लाइंट इज कहते हैं कि एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है अपने होश और हवास में नहीं है ठीक है उसको माउथ केयर की ज़रूरत है जब भी नर्स उनकी माउथ केयरिंग करेंगे तो माउथ केयरिंग करने के लिए पेशेंट की कौन सी पोजीशन जो है सबसे बेस्ट रहेगी पेशेंट को हम कौन से पोजीशन में रखेंगे जब उनकी माउथ केयरिंग हम करेंगे ठीक है तो ऑप्शन ए दिया गया है फॉलोवर पोजिशन ऑप्शन बी साइड लाइन पोजिशन ऑप्शन सी ट्रेंड ट्रेंड एंड ऑप्शन डी सुपाइन पोजीशन तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यूज नाइनटीन में ऑप्शन बी जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है विच इज़ साइड लाइन पोजीशन एम सी क्यूज ट्वेंटी दिस इज करेक्टराइज बाय सेवियर सेप्टम्स रिलेटिव ऑफ शोर्ट ड्यूरेशन ये हमारे साथ असल में उस बीमारी के बारे में बताया बता रहे हैं कि जो हमारे साथ शोर्ट ड्यूरेशन पर मुश्तमिल होती है और उसके जो सेप्टम्स होते हैं वो अचानक आते हैं ठीक है थीके? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ बी है विच इज़ एक्यूट एलनेस ठीक है एम सी क्यू ट्वेंटी में ऑप्शन बी जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है एम सी क्यू ट्वेंटी वन 
A walk in client enters into the clinic with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. ठीक है abdominal pain और diarrhea जो है ये patient की chief complaint है ठीक है जो कि उस time जो है उनको हो रही है The nurse takes the client vital sign here after what फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज बींग इम्प्लीमेंटेड हेयर बाय द नर्स कहते हैं कि नर्स ने जो वाइटल साइन लिए है तो नर्स ने कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा फेज जो है उन्होंने किया है अभी ठीक है ऑप्शन ए असेसमेंट ऑप्शन बी डायग्नोसिस ऑप्शन सी प्लानिंग एंड ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन तो ये असल में हमारे साथ ऑप्शन ए है विच इज असेसमेंट ठीक है हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ट्वेंटी वन में वो ऑप्शन ए है असेसमेंट की है नर्स ने एम सी क्यू ट्वेंटी टू द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू जो नर्सिंग प्रोसेस होता है तो इसको किस मकसद के लिए किया जाता है प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एंड कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू मीटिंग द नीड ऑफ पेशेंट इनक्रेज द फैमिली टू मेक डिसीजन रिकॉर्डिंग पेशेंट केयर ऑप्शन सी इंक्रीज इन्वॉलमेंट ऑफ इलाइट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एम सी क्यूज ट्वेंटी टू में जो आता है तो वो ऑप्शन ए है विच इज प्रोवाइड असिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एंड कम्प्रहेंसिव अप्रोच टू मीटिंग द पेशेंट नीड्स एम सी क्यूज ट्वेंटी थ्री ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव डेटा में हमारे साथ कौन सी चीज आती है ऑप्शन ए चेस्ट पेन ऑप्शन बी कंप्लेन ऑफ डेजीनेस ऑप्शन सी एन इवॉल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज इवॉल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर एम सी क्यूज ट्वेंटी फोर अकॉर्डिंग टू मेस्लो हेरर्जी ऑफ ह्यूमन नीड्स द हाइस्ट लेवल इज मेस्लो हेरर्जी ऑफ ह्यूमन नीड्स के मुताबिक जो हाइस्ट लेवल है हमारे साथ जो पेरामिड में शो होता है तो वो कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है विच इज़ ऑप्शन डी ठीक है एम सी क्यूज ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन कहता है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट को देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर ऑप्शन बी इंट्राडर्मल ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी इंट्रावेनस तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज सबक्यूटेनियस जो है ये हमारे साथ बेस्ट वे है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए एम सी क्यूज ट्वेंटी सिक्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट कहते हैं मंदिर जजेल में से जो है हमारे साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज है डॉक्यूमेंटेशन का सिवाय एक के ठीक है ऑप्शन ए टू कम्युनिकेशन टू री एम्बेसमेंट टू क्वालिटी एश्योरेंस टू प्रोवाइड कम्फर्ट तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एम सी क्यूज ट्वेंटी सिक्स में क्या आता है ऑप्शन डी आता है प्रोवाइड कम्फर्ट के अलावा बाकी सारे जो है ये हम इस मकसद के लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एम सी क्यूज ट्वेंटी सेवन अ पेशेंट आस्क यू वट विटामिन इज बेस्ट फॉर आई साइट यूर रिस्पॉन्स इज एक पेशेंट है जो कि आपसे पूछते हैं कि आई साइट के लिए आंखों की नज़र के लिए सबसे बेहतर विटामिन कौन सी है तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यू ट्वेंटी सेवन में हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा विच इज़ विटामिन ए ठीक है एम सी क्यू ट्वेंटी एट कॉन्स्टिपेशन इज एन एक्यूमलेशन ऑफ फीकल मटीरियल विच फॉर्म अ हार्ड मास इन द रेक्टम तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रू है बिल्कुल एम सी क्यू ट्वेंटी नाइन डायरिया इज अ पैसेज ऑफ अनयूजली ड्राई हर्ट स्टूल प्रोड्यूस बाई अन इन द पैसेज ऑफ फीसिस तो एम सी क्यू ट्वेंटी नाइन में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन सी है जो कि गलत है ठीक है एम सी क्यू थर्टी द टर्मिनल स्टेज ऑफ इलनेस इज वन इन विच अ पर्सन इज अप्रोच डेथ तो क्या ये हमारे साथ ठीक है कहते हैं कि इलनेस का जो टर्मिनल स्टेज है ये वो है जिसमें जो बंदा होता है वो उनकी क्या हो जाती है उनकी मौत हो जाती है तो एम सी क्यू थर्टी में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ ट्रू एम सी क्यू थर्टी वन क्रोनिक इलनेस इज काज बाय एन रिवर्सबल अल्ट्रेशन इन नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी तो एम सी क्यू थर्टी वन में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ ट्रू ठीक है 
एम सी क्यूज थर्टी टू द नर्स प्रोग्रेस नोट्स आर यूज वर्टिकल और हॉरिजेंटल कॉलम फॉर रिकॉर्डिंग डेट्स एंड टाइम टू शो असमेंट एंड इंटरवेंशन ठीक है क्या ये ठीक है तो एम सी क्यूज थर्टी टू में हमारे साथ बी आता है विच इज फॉल्स एम सी क्यूज थर्टी थ्री टेकी कार्डिया इज अ पल्स रेट लोअर देन सिक्सटी बीट पर मिनट तो ये हमारे साथ गलत है ठीक है एम सी क्यूज थर्टी फोर चेंजेस डेट आकर इन मस्कूलो स्किलेटल सिस्टम ड्यू टू इमोबिलिटी तो करेक्ट ऑप्शन एम सी क्यूज थर्टी फोर में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज डिक्रीज मसल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड मास एम सी क्यूज थर्टी फाइव वट आर द फोर मेन वाइटल साइन फोर मेन वाइटल साइन हमारे साथ कौन से हैं तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन बी है विच इज़ ब्लड प्रेशर रिस्पायरेशन टेम्परेचर एंड पल्स ठीक है ये हमारे साथ फोर मेन वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर रिस्पायरेशन टेम्परेचर और पल्स तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे साथ बी एस एन सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए हुए होंगे और इसकी समझ भी आ गई होगी तो इन शेक्स्ट वीडियो में एम सी क्यूज़ के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ